那个王八蛋面子不会唱歌也会唱歌、啊，每天晚上开会之前都要唱歌、啊。我这个单位跟你这个单位要要要拉钩。拉钩是什么意思啊？拉歌啊，啊。哦，呃，就是对对歌的意思是吧？对唱。嗯、哎哎。唱山歌吧。对、哎。呃，卫生主任来一个，我我粮食主任跟你，呃，递歌，你来一个你唱，唱了以后，他还叫我们来一个，我们又唱。那那不是要有妇女多才才唱得起来？<笑>那一个单位都唱呢？天哪！单位都唱，嗯、哎，那时候这个思想比较活跃。那挺好玩的哈。啊，不是，你唱的好不好啊？唱的好啊，唱的好，再来一个，再来一首，就逼着他，再来一个，嗯，哎、还没。还没唱完，他跟他喊口号，那、哦、都把他压制住。哎，他是只有在唱一首。<笑><笑>太开心了吧？这个上班上的这样子，都不是上班了，是在在玩了，搞娱乐了哈。那个那个六七年、六八年、六九年特别盛行，就唱那时候叫不叫红歌，就是毛主席录歌。嗯。毛主席录有多少呢？反正都有歌。哦，就是编出来的是吧？编出来，照他的词去编编歌。嗯，有没有豆腐皮球？也有歌。啊、嗯，有豆腐皮球，有豆腐皮球的呢。有<笑>有豆腐皮球，<笑>那是很好玩。是，可以想象得到，这种沉重的娱乐活动又简单，但是也热闹哈。嗯，也很单单纯，对吧？啊，礼拜天或者。你这个单位，我这个单位，体温打球的有几个人到那个市委机关，那个球场都打球，嗯，或者到河里游泳、爬山、登山，那各种活动都搞，挺好。那个时候应该现在死气，现在死气沉沉，都我都一一心钻到钱眼是吧？都动脑筋如何搞到钱的？搞钱也是一个，另外一个就是。玩手机啊，看游戏啊，都没有正常的活动了。是，那个时候没有手机，嗯，是吧？说个口吃皮乏，口说，口皮大皮片，呃，手里写大字报，嗯。那有时候加班加点，我们都加班的深夜，加班加点，那时候用、嗯、用毛笔用毛笔写大字报的，是吧？嗯，阿姨每天早晨五点钟起床。哎呦，那么早啊！嗯、呃，有时候把稀饭、稀饭、稀饭做好，他就是锻炼。嗯，那很棒哎，也是早睡早起哈。他他他一天走一万，走一万多步。哇，比你还厉害了。他走路比我强、嗯，所以我很少跟他同步走路。哦。他走得快，我走得慢。对。那就跟。再个呢，我我没这个习惯。我年轻的时候，他有时候牵我的手走，我的手甩掉，不要他牵。嗯，农村的那那那种古老思想比较多，是吧？我们我们这代人呢，还不是新时代人，还是旧社会出来的。你还是封建社会的。哈哈哈哈哈。封建的，我到到到阿姨家里去，我要要么他先出门，要么我我先出门，提前走。嗯，注意到没有人认他，可以一路走。有人对方都是各走各的。哇、哦啊，你大男子主义了，封建主义思想。是啊，这是封建社会里面的改反，<笑>叫做什么造反派？<笑>还是两个社会的接烙印都烙到你身上了。是，这人家嗯、呃、看不来我两个一起走路的，很少很少。对。我看六战，看到、呃、毛主席批评潘德凡。怎么样做潘德凡的工作，要他改正错误？嗯嗯。彭德怀那个时候，那个时候做什么呀？做什么领导吗？潘德凡国防部长啊。什么部长？国防部。哦，国防部长。彭德怀那个时候是去去呃那个朝鲜是他负责的吧？是啊，是是他出出征的。哦。本来是要林彪出征，林彪。说他身体不好，不肯出征。嗯。林彪极力反对打朝鲜。哦。而且还跟毛主席说，呃，但是我们刚刚解放，呃，我们自己稳，没在我们交关，稳定还是乱七八糟的，嗯、呃，不能打。他不主张打。他不主张打。其实
其实打这个呢是这样的，其实打是对的，因为美国的飞机啊轰炸了图门，轰炸了这个鸭绿江，炸炸了我们国土，炸死了我们一些老百姓，嗯，炸死了好几个。那时候你你不打他，美国就要侵占我们东北。就借这个机会，毛主席很精干的。哎，我就借借朝鲜这个地盘跟你打，嗯，是吧？对哈、哦，又支援了他，又保护了自己，嗯，这个这个就是一举两得的，是，哎，你不打他，他嚣张，他侵占你，他已经知道台湾本来是解放的，他旗舰地派了台湾去，去那里不走，嗯，你你你中国你没办法对付他，所以毛主席从几个方面考虑。那、哦、你这样欺负人呢、啊？嗯，他就打，就这样。结果打三年时间，这个战士打对了，打对了。嗯，虽然是死了一十九万多人呢、啊，牺牲了一十九万多人。哎呦，那么多人、啊！嗯，美国跟韩国也死了九万多人。嗯，美国人呢，他对死人是很重视的。嗯，死一个人他是吃不消的。嗯，他他人感到比较宝贵，所以他武器就搞好一点，人呢就要保护他。所以那个越南战争，但打了以后，他牺牲人多了，国内是造反，国内是游行，抗议他，抗议他方那个总统都吃不消，他只有只有拆，他不能死多了人，死人死多了。他要钱可以，要人要人他是伤心的很。你说一个飞行员要要要要多大的代价是吧？嗯。那个时候我们抗美援朝的时候，我们国家没有飞飞机，没有飞行员。嗯。当时叫苏联支持，苏联先是答应了的支持，以后他又再三考虑，他又最后又武器也没提供，所以我们损失大，就这样大。真正的打仗死的人不多，就是冷漠死的、冻死的人多。哦，冷死的那个时候啊，好冷好冷。嗯，那边他零下四十多度，嗯，那有的那隐蔽那里不能动，要要要要形成扩大阵，等敌人进来才能打。你要守住三角形，动都不能动，美国看不到哪里有人，所以有的是冻死的，又冒又冷。嗯。最后就越南，他那个先进了，最后就挖挖地道，挖山洞，嗯，美国飞机在空中炸，我们还在礼堂开会，在洞里面开会，嗯，他炸不到，要挖的深呢，挖浅的不行了，嗯，防空洞，是，最后一下子，我们把他打到汉城去了。他逼着他没办法，嗯，本来继续往前走，他就要把韩国再吞掉，哦，朝鲜也想统一韩国，嗯，韩国也想统一朝鲜，他本来是一个国家，都是南朝北朝，嗯，过去叫高丽国，嗯，不叫朝鲜，以后就朝鲜分南朝北朝，南朝那时候那当总统是李承晚。李承晚呢？美国支持他，就这样的打朝鲜，打打打金日成。嗯，金日成为什么在跟毛主席那么亲热呢？在我们东北游击战，他也在这打了仗。嗯，金日成。哦，金日成是特别佩服毛泽东。嗯，他打游击都是跟毛泽东学的，但是开始韩国是打不过他的，要是有美国支持。把飞机打炮，那朝鲜落后，也跟我们一样的消灭交不强。嗯，这个打了打了朝鲜，打了那个那个那个平壤来了，他就求饶，就是求毛主席支援他。嗯，原来是画了一个三八线，这个线不能过来。嗯，就美国的就支持韩国的就过来了。那时候主要是穿衣、少药、穿粮、穿武器，那是很很难打这个仗，很难打。嗯
，光认识线，江龙江就被美国的飞机把江面的一个铁桥，原来是三层的，一一个是公路，一个是铁路，嗯，都炸掉了，炸掉我们都没办法过去，以后没办法，以后把路修宽，修的宽宽的，修的宽宽以后呢？东边、西边、南边、北边，到处修分支路。我们呢，看到飞机来呢，就往边上一跑，就躲到森林去了。他说：“造不到，原来损失很大，原来只有一条路，路又窄，要路子修宽宽的，修很多分支路。”嗯，就边打仗边总结了。嗯。那个时候当兵的可怜哈。还有原来有一帮部队是国民党投诚的部队，这个部队基本上填不上，嗯，填不上，死的多吧？那部队，那部队肯定死的多了。他是国民党投诚的，投诚的那个将领，他肯定也想立功嘛，哦，是吧？可怜那个当兵的崽啊！